Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Hoje a gente vai falar sobre as 17 ODS da ONU. Hoje, acredito que bastante gente já ouviu falar, pouca gente conhece, e hoje a gente vai abrir, obviamente, o o que, que são, por que, que surgiu as 17 UDS e de fato se faz sentido, porque há uma divergência entre as pessoas, muita gente acha que não, não é assim, outras pessoas falam que tudo que fazem é 17 UDS da ONU, ah, mas eu, a empresa contratou um carro, 17 UDS da ONU, então a gente vai falar um pouco sobre isso com a Luciane Mello, a Lu já agora na segunda participação do, do, do nosso episódio, Dentro da quinta temporada, a gente falou sobre hype e SD. Quem não ouviu ainda, volta umas casinhas e escuta, porque agora a gente vai para um papo muito legal e que está sendo adotado, obviamente, na, de uma maneira global entre as companhias. Lu, seja muito bem-vinda e para quem não te conhece, te apresenta aí. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui novamente. Eu sou a Luciane Mello, é... sou psicóloga de formação como eu disse anteriormente, metida agora na causa de sustentabilidade, que um drive que eu já tinha e ampliou-se numa passagem que eu tive pela região amazônica, é, atuo na frente de um, um time de sustentabilidade, gente e ESG no segmento de energia renovável. Mãe de Ana Clara, oito anos, e vai fazer todo sentido em relação à nossa conversa de ODS. É, Para mim, filhos, é uma grande inspiração de transformação de um futuro mais sustentável. Então, vai falar. E, Wagner, eu gostaria de começar com um ponto. Eu tenho um indicador de claro. quantos brasileiros já ouviram falar de ODS. Olha aí, novidade. É, não 38% não. Dos, de uma pesquisa do Ibope falando que brasileiros já ouviram falar de ODS, mas não necessariamente as conhecem. Então, hoje é o momento, talvez, para já conhecer e ampliar um pouco esse conhecimento. Olha aí, um dado bem interessante esse. Uh, depois, se puder compartilhar comigo, sabe? que eu vou dar uma, uma, vou dar uma olhada. Uh, bueno, Lu, o que, que são as 17 ODS? Da onde surgiram? E Acho que a ideia é a gente começar sobre isso. E, e por que, que há divergência sobre ela, se em tese é algo que vem para ajudar todos? Se puder nos esclarecer. Vamos lá. É, antes de falar de ODS, a gente tem que falar de ODMs. Né? Então, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que surgiram a partir das ODMs, que foram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, cunhado lá nos anos 2000, para atingir alguns indicadores até 2015. E eram indicadores mais sensíveis nos países mais pobres, como erradicação da pobreza, que foi é, é o indicador número um da ODM, é, alcançar níveis primários de educação, promover equidade de gênero e empoderamento de mulheres, melhorar a saúde materna, reduzir mortalidade infantil. Os ODMs foram criticados é, porque eles foram muito direcionados. E as críticas falaram em vários temas importantes que não foram considerados nesses ODMs. Mas eles foram também um grande caso de sucesso, de atingimento de objetivos, através de metas específicas. Então, o que, que aconteceu? Quando chegou um pouco 2015, e viramos que não, fomos, não, não atingiríamos todas as metas, foi cunhado um grupo de trabalho, inclusive brasileiros fizeram parte desse, desse grupo, para ampliar os objetivos de desenvolvimento sustentável, com aquilo que o ADM não atingiu, inclu incluindo novos, novos temas, como mudança climática, consumo sustentável, é, energia limpa, diversidade, inclusão, justiça e paz. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável fazem parte da Agenda 2030, que é atingir esses... 17 objetivos até, do, até 2030. Lembrando que nós temos 16 objetivos temáticos é, e um objetivo de implementação, que é o 17 E aí eles se desdobram em mais de 160 metas e mais de 230 indicadores, onde 
todo mundo que adere, né? É um olhar global para a construção de um futuro melhor, né? um futuro mais sustentável. Uma pergunta sobre, sobre isso uh, que é o seguinte. O que, como é que tu vê, por exemplo, tu hoje está na frente de uma empresa de, do setor de energia. Com, como é que tu vê assim, ah, nossa empresa está compro, uh, comprometida com o DS7. Na minha visão, às vezes, assim, tá, ok, mas esse é o teu core business. É obrigado, é certo que tu vai estar tá fazendo a, o, a, a, o, o objetivo sétimo. As ODS não são para instigar e fomentar que tu também trabalhe dentro das outras cadeias? É, porque eu vejo muita gente, ah, a gente é comprometido, o DS7 aqui do setor de energia, principalmente onde são as, as áreas que eu permeio também, uh, e eu, eu faço essa provocação para os líderes, né? Eu falei, cara, mas tu não tá fazendo nada mais do que a tua obrigação, que é o teu, teu negócio. Como é que tu enxerga isso? Excelente ponto. É, não sei se vocês sabem, mas a ODS-7 no Brasil, que é o que o Wagner falou de energia limpa, até o momento foi a única que avançou. Porque também, enquanto o Brasil, a gente está numa onda muito positiva de transição energética. Mas eu concordo plenamente com você, Wagner. É, a proposta da ODS não é você atuar naquilo que você tem conforto. Ou que você já esteja à frente, né, alavancando-se. Mas é você olhar com um objetivo comum que é global. O que, que é o ponto positivo, na minha opinião, do, dos ODS? Porque ele envolve não só a empresa. São iniciativas públicas, iniciativas privadas, sociedade civil líderes políticos e todos com a mesma, o mesmo olhar, os mesmos indicadores e as mesmas métricas. Então, na prática, é, através do seu olhar, logicamente, material, e aí eu estou falando quais são os stakeholders, quais são as partes interessadas do meu negócio como um todo, e o que, que elas querem, o que, que elas precisam. Né? Se eu estou numa comunidade com maior vulnerabilidade, é, de energia, né? Ok, mas talvez eu esteja falando de extrema pobreza, né? Ou fome. Eu gosto de dar um exemplo, eu estou numa organização que a gente está construindo é, toda essa identificação. Como que ela ajuda as empresas? Através de uma métrica comum. Então, por exemplo, se eu estou olhando a ODS 5, que é de diversidade, inclusão e empoderamento feminino. É, eu estou olhando quais são as métricas dessa agenda. O que, que a Agenda 2030 propõe? Ela não propõe que tenha 10% de mulheres líderes, né? porque é pouco, completamente confortável, considerando a realidade das nossas organizações e de expressividade de gênero. Mas ela propõe 50% de mulheres em alta liderança. E aí eu olho, eu sou uma empresa onde eu já tenho 70%, faz sentido eu falar que eu, eu sou signatária de moda essa, sim. Né? Eu já atingi Quais são as outras que eu preciso alavancar? Mas se não, se eu ainda estou muito distante dessa pauta, e ela é desafiadora, ela é ousada, né? as ODS como um todo têm métricas bastante ousadas, é, faz com que eu acelere no olhar desse desenvolvimento comum, nesse desenvolvimento global que seja mais sustentável. É, quando a gente olha Brasil a gente ainda está bem distante. Né? Nós temos uma ODS, que, que é a sétima, que a gente já conseguiu avançar, mas nós temos diversas estagnadas e diversas que regrediram. E muito por esse olhar também de governança e de apetite né, em relação a esse atingimento. Então, quais são os indicadores que estão sendo medidos Onde está a rastreabilidade desses indicadores? Porque senão a gente volta naquele termo. Será que eu tenho, é, sou signatária desse plano e estou me comprometendo na construção desse objetivo? Ou eu estou só querendo fazer marketing? É, então a gente tem alguns desafios nesses próximos anos, enquanto o Brasil, para o atingimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Maravilha. Hoje... As, essas 17 UDSs, vamos lá, ela se encaixa para empresas estruturadas de grande porte ou quem está ouvindo que é um pequeno empreendedor, 
uh, ou um gerente de uma empresa que seja de pequeno porte, elas encaixam nessas empresas de alguém que não vai ter um comitê de sustentabilidade, alguém específico para essa área? Como é que tu, tu diria ou, ou ajudaria um, esse perfil de empresa a trazer novas, novas implementações que vão de acordo com as 17 dessas? Eu acredito que ela perpassa por um drive de intenção estratégica, e aí, independente do porte da empresa. Mas qual que é o apetite para você incluir e trabalhar programas e políticas alinhados a esses objetivos? Porque, conforme a gente falou, é, ele passa por uma transformação, né, muitas vezes investimento, muitas vezes um olhar ampliado, e de conexão com diversos, diversos atores. Então, sim, não depende do porte da empresa, mas depende muito do apetite, da intenção, de fato, estratégica dessas ODS. É, a partir do momento que você se torna signatário, junto ao, ao Pacto Global, é, você tem algumas etapas a serem seguidas, indicadores que você construirá, indicadores que você reportará nessa agenda até 2030. Então, exige um esforço, foco, é, resiliência né, e continuidade para transformar. O que nós queremos, enquanto as ODS como um todo, assim como a ODM, é, de fato, criar um futuro mais sustentável para todos. Né? Então, estamos para além das empresas, para além da, da esfera pública. A gente está olhando é, todos no mesmo objetivo. A ODS, no final, ela serve como um guia, né? um guia que vai articular diversos atores no olhar de um objetivo comum, que é um desenvolvimento global até 2030. Perfeito. Agora, para a gente uh, trazer um pouco de polêmica, <risos> eu, eu vejo que tem algumas startups, até principalmente. Eu já venho com um core de, de sustentabilidade. Vou dar o caso de uma que a gente já conversou aqui no podcast. Eles falam assim, cara, a gente não levanta a bandeira de, de, de sustentabilidade porque a gente entende que a sustentabilidade ela não é mais algo de, ah, vou fazer ou não. É, é algo, por exemplo, de que nem assim, tu não aceita mão de obra escrava na tua empresa. E a sustentabilidade, ela vai ser assim. Ela não vai ser, ah, você faz ou você tem prática sustentável ou você está fora do mercado. Essas empresas que estão que a ah, ODS para mim é bostagem. Uh, tu acha que elas vão ser bem vistas também no mercado? Essas empresas que me, sou, sou a, a rebelde, eu tô nem aí para isso, eu vou criar o meu modelo de negócio. Já entendo esses processos de sustentabilidade, mas eu não preciso ficar... Eu, eu comparo, obviamente, brincando sim, mas no outro, que é a... a com, a, com as pessoas que não se informavam na época que teve o Covid, né? Tem a galera que se informava pra caramba, tem que fazer... E tem a galera que falou, cara, isso é o que eu preciso fazer. Eu não preciso ficar lendo se teve isso, se aconteceu isso. Eu, eu tenho que botar álcool em gel e usar máscara e não, não tá muito próximo de pessoas de idade e tudo mais. Ou que tenham comor, comorbidade. Como é que tu enxerga isso dessa forma? Eu sou a favor muito mais da fidedignidade das informações, da estratégia e do comprometimento do que a, o marketing por trás disso. Logicamente, que a partir do momento que a gente faz uma jornada, a gente precisa é, continuamente reportar os números, reportar os ganhos e o desenvolvimento. É importante lembrar, é, gosto quando você trouxe a sustentabilidade, que as ODSs elas também estão baseadas em três pilares econômico, social e ambiental. E bebe lá do trip bottom line, né? o tripé da sustentabilidade, que são os outros. Então, a partir do momento que a gente tem esses três drives, né? nós queremos desenvolver é, globalmente, economicamente viável, é, com menor impacto no meio ambiente e com maior geração de valor compartilhado para essa sociedade que nós vivemos ela direciona os esforços. Então, independente de você estar ou não signatário das ODSs, mas ter políticas e programas fortes olhando para a sustentabilidade, está contribuindo com o futuro comum. 
Quais são os riscos, talvez? É, eu acredito muito, sim, no marketing positivo, no impacto positivo. Né? Talvez você poderia estar falando uma língua que é uma língua global, né? onde todos estão olhando. Mas talvez um outro ponto é, a partir do momento que não conhecem os indicadores, as metas indicadores dos ODS, talvez o seu apetite é, esteja pouco né, alinhado às estratégias como um todo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da erradicação da pobreza né, extrema, que evoluiu-se muito nas ODMs, mas a gente tem um espaço grande nas ODS, é, a partir de então, que o nosso indicador tem regredido nesses últimos anos, 2017 para cá. Se eu não olho qual indicador eu estou atrelado para desenhar um programa, uma política, verificar onde eu estou inserido, talvez eu tenha estratégias pouco factíveis. Então, eu perco a oportunidade de alinhar num guia global, né, onde tem é, cientistas envolvidos, onde tem a, a escuta dessa sociedade da comunidade. Então, estrategicamente, né, enquanto negócio, é, pode perder uma grande oportunidade de ser ainda mais aderente a essa transformação e a esse drive sustentável da empresa. Ótimo, perfeito. Bom, eu acho que a gente estressou bem essa questão das 17 ODS. Quem tiver dúvidas e não ficou claro, pode conversar comigo no meu Insta, arroba WS Lopes, no LinkedIn, Wagner Lopes. E Lu, também, deixar teu canal de contato. E se tiver também as suas considerações finais. Ótimo. Eu estou ativa no LinkedIn, Luciane Melo. Vocês me encontram lá e vai ser uma delícia ter uma troca sobre Melo isso. Melo com dois L's, né? Melo com dois L's. E uh, sobre as ODS, o que mais tem é informação disponível. Existe uma página incrível com as principais iniciativas de diversas empresas, sendo sociedade de é, sendo empresas públicas ou privadas, sendo sociedade civil, que estão apoiando nessa transformação. É, e um ponto é um convite, né? um convite a conhecer mais sobre as ODSs, conhecer mais enquanto pessoa física, digamos assim, aqui você pode se engajar também nessas causas, caso faça um sentido. Mas como ODS, nós estamos olhando para um objetivo comum, um objetivo global né, de transformação até 2030, e tem uma estrada longa para atingi-los. Então, o convite é, conheçam, saiam dos 38% dos brasileiros que apenas conhecem, que ouviram falar e aprofunde-se para que a gente crie, de fato, uma sociedade, empresas cada vez mais sustentáveis e alinhadas a esses objetivos. Então, um, um grande prazer falar aqui com vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, e sigam aí ouvindo a quinta temporada. Abraço!